É realmente um arranque absolutamente excepcional no sentido de marcar a diferença relativamente aos dois anos letivos anteriores que foram uh, marcados pela situação da pandemia. Não é que este não continue a ser, porque todas as precauções têm de ser mantidas, mas na verdade o que existe aqui de diferente é um regresso uh, quase em pleno, quase em pleno ao ensino presencial. E isso na aprendizagem, no ensino aprendizagem da arquitetura é absolutamente indispensável. É comparável, uh, digamos, à atividade do ensino do projeto de arquitetura com todas as disciplinas que confluem para esta natureza humanística da disciplina, ter um espaço de ateliê, como um laboratório, é, uma, é tal e qual como nas ciências, é preciso um laboratório para experimentar, para trocar eh, ideias com colegas, obviamente com os docentes, mas também com os colegas, eh, poder desenvolver francamente trabalhos em grupo, trocar, enfim, informação aos vários níveis, às vezes eh, trocar olhares, tão simples quanto isso, eh, todo esse convívio, todo esse, toda essa é necessidade de estar eh, em comunidade, de facto, e partilhar um espaço, partilhar ideias, partilhar trabalhos, é fundamental para o crescimento de um estudante e para eles usufruir em pleno eh, a sua escola. Esperemos que esta situação não se altere, eh, claro que sabemos que poderá haver, estamos em estado de alerta, poderá haver uma ou outra situação em que, fim, em que não poderemos garantir eh, que o ensino não volte periodicamente a circunstâncias de ter algumas aulas à distância, mas para já a nossa ideia é essa, é que retomar o mais possível o ensino presencial. E hoje vamos ter Duarte Belo, não é? um, um arquiteto e fotógrafo que fez um levantamento exaustivo e uh, documental de, de Portugal, de todos os recantos do país, uh, enfim, com, com uma interpretação extremamente qualificada também, evidentemente, sob o ponto de vista artístico, mas também Uh, é sobretudo um trabalho de investigação, não é? que é muito importante e, e um manancial de informação imenso para se poder trabalhar o território e, claro, e vamos usar o streaming para poder chegar, a, a, lá está, a todos os continentes uh, que falem, uh, onde as pessoas falam em português, não é? pelo menos.